Engin Ardıç, İlker Baş bu projesi. Ne alakası var demeyiniz efendim. Bugün 19 Mayıs'tır yakışır. CHP'ye şekil ve yön vermeye çalışanlar, daha açık söyleyelim bazı muhalif gazeteciler, daha da açık söyleyelim. Aydın Doğan'ın adamları 2019'da Cumhurbaşkanı adayı olarak emekli orgeneral İlker Başbuğ'un ismini ortaya attılar. Fakat birkaç gün sonra geri çektiler, üstünü örttüler, sakladılar. Artık hiç lafını etmiyorlar. Şimdiden yıpranmasın diye. Günü geldiği zaman ısıtıp tekrar önümüze getirecekler. Öyle Muharrem İnce şişti, olağanüstü kurultayı toplayamıyor. Fikri Sağlar'ın partide barınıp barınamayacağı bile belli değil. Selin Sayıkböke daha şimdiden tarihin derinliğine gömüldü. Tarihin yüzeyinde olması da gerekmiyordu. Kılıçdaroğlu'nu kimsenin yıkamayacağı belli oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını da açık seçik belirtti. Çünkü kaybedeceğini biliyor. Partisiz aday gösterecekmiş. Yani Deniz Baykal'ın ne olur beni gösterin sızlanması da sökmeyecek. Gene bir çatı aday bulma hevesinde ama hayırcılar cephesinde bulunan Kürt ayrılıkçıları ve Saadet Partisi gibi birbirine fersah fersah uzak unsurları hangi çatının altında bir araya getirebileceğini sanıyor. Eh 2014'te yaptığı Ekmelettin İhsanoğlu yanlışını tekrarlamak istiyorsa Paşa gönlü bilir. Paşa'yı aday gösterir. Kürt seçmenin İlker Başbuğ'a oy vereceğini sanacak kadar ayağa yerden kopuksa, e, şeriatçılar da Kemalist'e oy verirlerse ağzımı bırakır başka tarafımla gülerim. Bir de Meral Akşener adı geçiyor tabii. Hayır cephesinin yüzde kaçının oyunu alır acaba? Bir takım çakallar CHP'nin çatlamasını, bölünmesini sağlayıp, Sonra da Meral ablayı bir kurtarıcı, bir birleştirici gibi ortaya atacaklarmış. Böyle dedikodular da var. Başka da kimse yok ufukta. Paşa ya da abla kazansa, önce şöyle bir temizlik yapsa, bütün AKP kadrolarını hallaç pamuğu gibi atsa, darmadağın etse, kilit noktalara gene bürokratları getirse, vesayet sistemini yeniden kursa, sonra da yeni bir referanduma gitse, başbakanlığı gen sorulu koalisyonlu sisteme ülkeyi geri döndürse, Cumhurbaşkanı'nın da eskisi gibi gene meclis seçer olsa, halk da tükürdüğünü yalayıp buna boyun eğse, tadından yenmez değil mi Kemal Bey? Ama ya paşanın ya da ablanın eline geçecek güç hoşuna gider de bırakmam diye tutturursa, ona kim karşı çıkabilir, kim engel olabilir? Sonuçta bunlar zart zurtu seven insanlar. Endişelenme Kemal Bey 2019 seçimini Tayyip Erdoğan kazanacak ve bütün bunlar lafta kalacak. Koltuğuna sımsıkı yapış, gerisini merak etmesin. Ölünceye kadar CHP'nin başındasın, kıymetini bil. Engin Ardıç, Sabah.